Hi, principal sources of optimization. So, code optimization is one of the most important techniques. The principal code of optimization is one of the most important techniques. This is one of the most important techniques. If you have a program, you can use a C or C++ program. What is the computer that you can generate? If you generate a program, you can optimize the program. If you remove the variables, you can run a small program. So, this is the actual technique. This is the actual technique. இது மொத்தமான ஒரு பெரிய வீடியோங்க நம்ம என்ன நினைப்போம்னா வந்து இருக்கு ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட் நினைப்போங்க ஒண்ணுமே கிடையாது சோ ஒரு கோடிங்க வந்து ஒரு சி புரோகிராம வந்து கம்ப்யூட்டர் ஜெனரேட் புரோகிராம மாத்தறதா ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ்ங்க சோ கண்டிப்பா அது ரொம்ப டஃப்பா இருக்கும் அந்த ஏரியா வரும்போது மட்டும் ஒரு ரெண்டு மூணு முறை அந்த புரோகிராம திரும்ப பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியுங்க சரிங்களா அதுக்கு அப்புறமா வர எல்லா டெக்னிக்ஸும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா சோ என்ன திரும்ப சொல்றேங்க பிரின்சிபல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆப்டிமைசேஷன்ற ஒரு கான்செப்ட் இது எல்லாமே வருங்க இது எல்லாமே லாஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ்ல வந்துடும் ஆனா அந்த டென் மினிட்ஸ் இதை இதை புரிஞ்சுக்கணும் இதை பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ரிலிமினரி ஸ்டெப் கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஒரு கோடை ஜென்ரேட் பண்றதுன்னு நீங்க கத்துக்கிறதா ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ்ங்க அதை வந்து நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொடுத்துருப்பேங்க கண்டிப்பா இதை பாருங்க புரியுனா திரும்ப திரும்ப ஒரு மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கண்டிப்பா நீங்க படிச்சு நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்கணும்னு தான் என்னோட இன்டென்ஷனுங்க வாழ்க்கை தமிழ் ஹாய் யூஸ்வலாக வந்து இருக்கிய கம்பைலர் டிசைன் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்டுங்க கம்பைலர் டிசைன் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னா வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து லைக் ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து கம்பைலர் மூலமாக நடக்குங்க ஸோ நாம் எழுதுகிற ஒரு சிஇஓ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிக்குங்க அது ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் வந்து உங்களோட கம்பைலரோட வேலைங்க சரிங்களா சார் கம்பைலர் டிசைனில் ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா தான் வந்து கோட் ஆப்டிமைசேஷன்னு சொல்லுவாங்க கோட் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா வந்து ஒரு கோட் ஜென்ரேட் பண்றாங்க சரிங்களா ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணுது அது எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுதுன்னு பாக்குறது தான் கோட் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லுவாங்க இது நம்ம ஒரு முக்கியமான ஏரியா பிரின்சிபல் சோர்சஸ் ஆஃப் ஆப்டிமைசேஷன் சரிங்களா பிரின்சிபல் லைக் ஆப்டிமைசேஷன் நீ பண்ணனா வந்து என்ன ப்ரொசீஜர் நீ ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்து முதல்ல வந்து சிமெண்டிக்ஸ் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஒரு கோடை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணும் போது அதோடைய லைக் அதோடைய மீனிங்ஸ் வந்து மாறக்கூடாதுங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து குளோபல் காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ வெவ்வேறு இடத்துல இருக்க வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தி குறைந்தபட்ச வேரியபிளில் வந்து நீ எப்படி பண்ண போற மூணாவது காப்பி ப்ரபகேஷன் சரிங்களா இந்த காப்பி பண்ற ஒரு வேரியபிள் காப்பி பண்றதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணீங்கன்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும்னு சொல்றாங்க டெட் கோட் எலிமினேஷன் தேவையில்லாத கோட் எல்லாமே எலிமினேட் பண்ணிட்டு கோட் மோஷனுங்க ஒரு லூப்குள்ள இன்னொரு லூப் இருக்குங்க ஸோ ஒரு அவுட்டர் லூப் ஒரு இன்னொரு லூப் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வந்து எப்படி வந்து அந்த கோடை வந்து மூவ் பண்ண போற அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம் ஃபைனலா ஸ்ட்ரென்த் ரிடக்ஷன் ஒரு பேராமீட்டர் மல்டிபிளிகேஷன் அப்படின்னு இருக்குன்னு அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேராமீட்டர் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பதிலாக பிளஸ் நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருந்து எல்லாத்தையுமே ஒரு ஃபார்மட் பண்ணா அதுதான் வந்து உங்களுடைய பிரின்சிபல் சோர்சஸ் ஆஃப் ஆப்டிமைசேஷன் சரி இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினுங்க அதோட இம்பார்ட்டன் ஏரியா டு லேர்ன் சரிங்களா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் திங் ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் மை செஷன் என்னோட செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி கம்பெனி டிசைன்ல அது என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய கோடு இருக்குங்க உங்களோட கோடு சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அது வந்து சின்ன சின்னதா வெட்டுங்க For example, int a is equal to 10. 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 So, that is lexical analysis. Lexical analysis is done. This is the syntax. Correct. You can check the meaning. You can check the meaning. What do you do with the computer? You can generate an intermediate code. If you generate an intermediate code, you can generate an intermediate code. And finally, you can optimize it. You can optimize it. You can optimize it. எஃபெக்டிவா எழுதாம நிறைய நிறைய வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதிருக்கீங்க அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பத்துங்க இன்ட்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு இருபது சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பிங்க சரிங்களா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் சிங்க பிரிண்ட் சி நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ ஏ பி கால்குலேட் பண்ணி சி ஏ கால்குலேட் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ண ஆனால் டி ஏ பிரிண்ட் பண்ணவே இல்லை பாருங்களேன் அப்படின்னா அது எதுக்கு அப்படின்ட்டு கம்ப்யூட்டர் திங்க் பண்ணும் அது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணுறது தான் கோட் ஆப்டிமைசேஷன் இதெல்லாம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிட்டு ஃபைன
சரிங்களா உங்களோட சிமெண்டிக்ஸை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் சிமெண்டிக்ஸ்னா மீனிங் அதாவது என்னுடைய இதுக்கு ஒரு சேஞ்ச் நான் பண்ணுறேன் பண்ணும்பொழுது எந்த மாற்றங்களும் நடந்துருக்கூடாதுங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் கான்செப்ட்டு தப்பாயிடும் சரிங்களா ஸோ நீ சேஞ்ச் பண்ணும் பொழுது ஒரு அந்த இம்பாக்ட் எதுவுமே இல்லாமல் சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரிசர்விங் த சிமெண்டிக்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து லோ லெவல் சிமெண்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணலாம் எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் ஐ பிளஸ் ஜீரோ இருக்கு அப்படின்னா வந்து அது ஐ தாங்க ஸோ ஐ பிளஸ் ஜீரோன்ற ஒரு இடத்துல நீ ஐன்னு போட்டு போக வேண்டியது தானே ஏன் அந்த ஐ பிளஸ் ஜீரோன்ற ஒரு ப்ராசஸிங் பண்ண ட்ரை பண்ற சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே பாருங்களேன் ஐ இன்டூ ஒன் ஒன் இன்டூ ஐ அது வந்து ஐ தாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி லோ லெவல் சிமெண்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணினா அது மூலமா வந்து உன்னுடைய ப்ராசஸிங் குறையும் ஏன்னா இங்கே பாருங்களேன் இங்கே ஒரு மல்டிபிகேஷன் தேவையில்ல இங்கே ஒரு மல்டிபிகேஷன் தேவையில்லை இங்கே ஒரு ப்ளஸ்ஸே தேவையில்லை எனவே இது வேல்யூ இஸ் சேம் ரைட் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறது தான் வந்து நம்மளோட பிரின்சிபல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆப்டிமைசேஷனோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புங்க ப்ரிசர்விங் சிமெண்டிக்ஸுங்க சரிங்களா இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாங்க ஸோ இந்த 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 ப்ராசஸை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படி குயிக் சாட் குயிக் சாட்ன்ற ஒரு சாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு அதில் தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேங்க குயிக் சாட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் ஹவு த சார்ட்டிங் வில் பி ஹேப்பனிங் இந்த மாதிரி தான் அந்த சார்ட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும் இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்களேன் ஆக்சுவலாக தேர் ஆர் செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அவைலபிள் இந்த எலிமெண்ட்டில் வந்து கடைசி எலிமெண்ட்டை வந்து பிவோட் எலமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே பிவோட் எலமெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டு அந்த பிவோட் எலமெண்ட்டுக்கு அதை விட கம்மியாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து லெஃப்டில் போட்டுக்கோ அதை விட அதிகமாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ரைட்டில் போட்டுக்கோ இப்போ இங்கே ஒரு குரூப் கிடச்சிருக்குங்களா இப்போ இங்கே வந்து ஒரு பிவோட் எலிமெண்ட்டை எடுத்துக்கணும் இங்கே இருந்து இந்த பிவோட் எலிமெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு அதோட லெஃப்டில் இருக்கிறதா இதை விட அது கம்மியாக இருக்கணும் இதை விட அதிகமாக இருக்கணுங்க அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை பிவோட் எலிமெண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு இதோட லெஃப்டில் இருக்கிறது எல்லாமே கம்மியாக இருக்கணும் ரைட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே அதிகமாக இருக்கணுங்க இப்போது இங்கே மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குங்களா திரும்ப இது பிவோட் எலமெண்ட் எடுத்துகிட்டு லெஃப்ட் ரைட்னு ட்ராவல்ஸ் பண்ணுங்க ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே அனிமேஷனாக நான் காமிச்சிட்ருக்கேங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து உங்களுடைய குயிக் சாட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரொம்ப வேகமாக வந்து ஸ்டார்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்குங்க ஏன்னா முதல்ல வந்து ஒரு சென்ட்ரல் எடுத்து லெஃப்ட் ரைட்டு திரும்ப அங்கே லெஃப்ட்டுக்கு வந்து லெஃப்ட் ரைட்டு ரைட்டுக்கு வந்து லெஃப்ட் ரைட்னு பிரிச்சு 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 வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை கொடுத்துருங்க அதனால தான் குயிக் சாட்ன்றது ரொம்ப எஃபெக்டிவான பெஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ குயிக் சாட்டை வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்குங்க இங்கே பாருங்களேன் ஆக்சுவலாக வந்து லைக் ஒரு சின்ன ரோபோட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து யூ காட் திஸ் ஒன் சரிங்களா ஸோ ஒரு பிவோட் எலிமெண்ட்டை எடுத்துக்கிச்சுங்க பிவோட் எலிமெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குதுங்க சரிங்களா சேம் கலராக இருக்கா பாருங்களேன் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து திக்கான ப்ரௌன் கலருங்க இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் லைட்டான ப்ரௌன் கலருங்க சரிங்களா அந்த ப்ராசிங் இப்படி தான் நடந்துட்டுருக்குங்க ஸோ இப்போ குயிக் ஸ்டார்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கு பாருங்களேன் ஸோ இந்த எலிமெண்ட்டை எடுக்குதுங்க எடுத்துட்டு கம்பேர் பண்ணுது ப்ரௌனா இல்லை என்ன கலர் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு எடுத்து இங்கே வச்சிருச்சுங்க ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய குயிக் ஸ்டார்டிங்கான ஒரு அனிமேஷனு ஜஸ்ட் வி விட் ஸோ அதை விட லை திக்கான ப்ரௌன் கலராக இருந்தாலும் லைட்டான ப்ரௌன் கலராக இருந்தால் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி அதை ஷார்ட் பண்ணி ஷார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு வருது பாருங்களேன் ஸோ இப்போ திரும்ப ஒரு ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண பார்க்குதுங்க ரெண்டு அன்சார்ட் லிஸ்ட் கிடச்சிருக்கு இப்போ ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் அதை பண்ண பார்க்குதுங்க ஸோ நடுவில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டை எடுத்து செக் பண்ணி இது மூலமாக வந்து உங்களோட ஷார்ட்டிங் ப்ராசஸ் அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆ இதுதான் வந்து உங்களுடைய குயிக் ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் நான் எழுத ட்ரை பண்ணியிருக்கேங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் அந்த எக்ஸாம்பிளுங்க ஸோ உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க லெட்ஸ் மூவ் ஆன் ஸோ குயிக் ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் நம்ம எழுத வேண்டியது இருக்கும் பட் ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ராக்டை மட்டும் எடுத்து அதுக்கு வந
ஸோ எனிவே இது செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக இன்புட் வரது சரியா வருதுன்னு பாக்குறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்க ஏன்னா என்ன வந்து கண்டிப்பா இது எம் விட பெருசா இருக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே ஒர்க் ஆகாதுங்க ஓகேங்களா ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா வந்து ஒரு சின்ன டிராவர்சிங் ஐன்ற ஒரு வேரியபிள் ஜேன்ற வேரியபிள் அண்ட் பி என்ற இதுதான் பைவோட்டுங்க பிவோட்ஸ் இதுதான் அந்த பிவோட் எலிமெண்ட்டுங்க அது கடைசியில் இருக்கிற எலிமெண்ட் வந்து பிவோட்டா எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் ஐ என் ஜே வேரியபிள் நான் அசைன் பண்றேங்க அசைன் பண்ண பின்னாடி அசைன் பண்ண பின்னாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த லெப்ட் அண்ட் ரைட் டிராவல்ஸிங் நான் பண்ண போறேன் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இந்த பிவோட் எலிமெண்ட்டை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் பிவோட் எலிமெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டேன் சென்டரா இருக்கிற பிவோட் எலிமெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டேங்க எடுத்துக்கிட்டு இந்த இந்த லூப்ல வந்து டிராவல்சிங் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து லெப்ட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸுங்க இந்த லூப்ல டிராவல்ஸ் பண்ணி ரைட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்டை மாதிரி பிரிக்க ட்ரை பண்றேங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பிரிக்க ட்ரை பண்றேங்க அதான் வந்து இந்த ரெண்டு லைன் ஆஃப் கோடுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு டெம்ப் வேரியபிள் மாதிரி வச்சு ஸ்வாப் பண்றேங்க ஸ்வாப் பண்றேங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்வாப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் முன்னாடி பின்னாடி என்ற மாதிரி ஸ்வாப் பண்றேங்க அதுக்கான வேரியபிள் தான் எக்ஸ்ன்ற ஒரு வேரியபிள் ஏ ஆஃப் ஐ எடுத்து எக்ஸ்ல போட்டேன் ஏ ஆஃப் ஜே எடுத்து ஏ ஆஃப் ஐல போட்டுட்டு எக்ஸ் எடுத்து ஏ ஆஃப் ஜேல போட்டுங்க ஓகேவா இதை வந்து ஸ்வாப்பிங்னு சொல்லுவாங்க ஏ பாருங்களேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஆஃப் ஐ ஏ ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஆஃப் ஜே அண்ட் ஏ ஆஃப் ஜே இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ்ன்னு பண்ணா ஐயோட வேல்யூ ஜேலையும் ஜேல இருக்கிற வேல்யூ ஐக்கும் போயிடும் ஸோ அந்த டிராவல்சிங் ஸ்வாப்பிங் என்னால் பண்ண முடியுங்க சரிங்களா அதுதான் இந்த கமாண்டுங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஓவராலாக வந்து நம்ம பண்ணியிருக்க ப்ராசஸ்ங்க சரிங்களா ஓகேவா ஸோ இந்த கான்செப்ட் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாங்க சரிங்களா இந்த கான்செப்டை எடுத்து இதுக்கு தான் வந்து லைக் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்டிமைசேஷன் கோட் எப்படி வேலை செய்யுது நம்ம எழுத போறோங்க ஸோ ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து குயிக் சாட்டை திரும்பவும் கால் பண்ணுற மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் எழுதியிருக்கோம் ஜஸ்ட் நோட்டிட்டோம் சரிங்களா நமக்கு ஆக்சுவலாக இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி கொஷனுக்கு இந்த ஏரியாலாம் தேவை கிடையாதுங்க இந்த ஏரியாலாம் தேவை கிடையாதுங்க ஓகேவா லெட்ஸ் மூவ் ஆன் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் மிஷினுக்கு நம்ம அந்த கோட் எழுது ட்ரை பண்ணியிருக்கோங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி இன்ட்டு ஃபோர் ஒரு வேரியபிள் ஐன்னு இருக்குன்னா வந்து அதுக்கு ஃபோர் பைட் உங்களுக்கு அலக்கேட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இங்கே பாருங்களேன் ஜே இஸ் ஈக்வல் டு என் V is equal to A of N. V is equal to A of N. So, let's go here. Actually, this is the N variable. Array is equal to N. Array is equal to N. Into 4. So, A of N. So, how do you say this? T1 is equal to 4 into N. A of T1. That's why we put it here. That's why we put it here. Normally, if you put it here, you can put it here. You can put it here. ஆனால் அரிய ஆஃப் என் இருக்கும் பொழுது ஃபோர் இன்ட்டு என்னு போட்டு அது ஒரு டெம்பரரி ஒரு வேரியபிளில் அசைன் பண்ணிட்டு அதை எடுத்து இந்த பர்வட் எலமெண்டில் வி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஆஃப் டி ஒன் அப்படின்னு நீ போடணும் ஓகேவா இதுதான் கான்செப்டுங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே பாருங்களேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஆஃப் ஐ அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இந்த ஐக்கு வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஐ அப்படின்னு போட்டு இதை டி டூ ஆர் த்ரீ த்ரீ ஒரு வேரியபிளில் போய் அசைன் பண்ணிடணும் ஆனால் டி சிக்ஸில் அவர் அசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு என்னன்னா இதோட பைபாஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா எலிமெண்ட் வந்து லெஃப்ட்ல இருக்கிறது பெருசா இருக்கு ரைட்ல இருக்கிறது ஸ்மாலா இருக்குன்னா இது இங்க வரணும் இது இங்க வரணும் ஸ்வாப்பிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்வாப்பிங் பண்றதுக்காக தான் வந்து இந்த லைனுங்க ஸோ சிம்பிளா நம்ம எழுதிருப்பாங்களா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஆஃப் ஐ ஏ ஆஃப் ஐல கொண்டு போயிட்டு ஏ ஆஃப் ஜேவ கொண்டு போய் போட்டு ஏ ஆஃப் ஜேல கொண்டு போயிட்டு இந்த எக்ஸ கொண்டு போய் போட்டீங்கன்னா ஏ ஆஃப் ஐல இருக்கிறது ஜேலையும் ஜே ல இருக்கிறது ஐலையும் வந்து ஸ்வாப் ஆயிடுங்க ஓகே ஸ்வாப்பிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸ்வாப்பிங் கடைசியாக எழுதியிருக்காங்க பட் ஆனால் நமக்கு இந்த ஃபுல் ப்ரோக்ராம்லேயும் நமக்கு தேவையான ஏரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஏரியா தான் இந்த ஏரியா தான் நமக்கு தேவையான ப்ரோக்ராமுங்க 
ஓகேவா இதுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து ஆப்டிமைசேஷன் கோட் எழுத போறோம் ஸோ இதை மட்டும் கிளியராக நோட் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறமா இந்த குயிக் சாட்டை வந்து திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணுவாங்க ஏன் சார் இது திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணுறாங்கன்னா இங்க பிவர்ட்டுக்கு வந்துட்டேன் லெஃப்ட் ரைட்டு போயிட்டேன் இங்க லெஃப்ட்ல போயிட்டு லெஃப்ட் ரைட்டுங்க இங்க லெஃப்ட்ல போயிட்டு லெஃப்ட் ரைட்டுங்க ஸோ திரும்ப 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 கால் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனுக்காக தான் வந்து இந்த கீழே வந்து குயிக் சாட்டை கால் பண்ணியிருப்பாங்க திரும்ப இந்த மெத்தடிய கால் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா செல்ஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் திரும்ப திரும்ப அதை கால் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க சரிங்களா ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம கோட் ஆப்டிமைசேஷன் எப்படி வந்து ஒரு கம்பைலர் கோடு ஜென்ரேட் பண்ணணும் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்ப்யூட்டர் இந்த ப்ரோக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் மிஷினில் போடுறதா வந்து அசம்ஷனுங்க அதனால் வந்து ஃபோர் பைட்டுங்க ஓகேவா அரேல கொண்டு போய் போடும் பொழுது ஃபோர் பைட்டாக நம்ம மாற்றணும் சரிங்களா இங்கே பாருங்களேன் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு இருக்கு ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு என்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படியே வந்து ஜே இஸ் ஈக்குவல்னா அப்படியே விட்டுருங்க ஜே இஸ் ஈக்குவல் என்ன அப்படியே விட்டுருங்க ஓகேவா இதுவே இந்த ஏ ஆஃப் என் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் என்னு வரும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த என்னுக்கு ஸோ டி ஒன்னு ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணி இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு ஃபோர் ஃபோர் என் அப்படின்னு போட்டுட்டு வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் டி ஒன் அப்படின்னு தரணுங்க ஓகேவா ஸோ நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்களேன் அதாவது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் ஐ நார்மலாக ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குன்னா அதை அப்படி டைரக்டாக நீ போட்டுக்கலாம் அதுவே வந்து அரேல போய் போடும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்களா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் ஐன்னு இருக்குங்க ஸோ ஐ இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நான் டி சிக்ஸ்ன்ற ஒரு வேரியபிளில் போடுறேன் டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு ஐ அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் டி சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் போடணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உன்னுடைய கம்பைலர் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் பேசிக் கான்செப்டுங்க இப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு உன்னோட கம்ப்யூட்டர் என்ன மாதிரி கோடு ஜென்ரேட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாங்க ஓகேவா ஒரு தேர்ட்டி டூ பிட் மிஷினை வச்சு அசம்ஷனில் இது பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ பார்க்கலாங்களா ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த கமாண்டுங்க ஸோ இந்த லைன்ஸுக்கு தான் வந்து இந்த லைனுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து கோடு ஜென்ரேட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இந்த லைனுக்கு வந்து கோடு ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோங்க பண்ண ஆரம்பிக்கலாங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து i is equal to m minus 1 i is equal to m minus 1 j is equal to n j is equal to n ipo array of n varudunga appo na t1 is equal to n nra variable inga potu 4 into n v is equal to a of t1 seringala so t1 is equal to v of n v is equal to a of t1 சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து இப்போ நாலு லைன் நம்ம எழுதிட்டோம் சரிங்களா அடுத்தது ஸோ இந்த லைன் முடிஞ்சிருச்சுங்க இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே நம்ம எழுதி முடிச்சாச்சு ஓகேவா அடுத்தது ஸோ இங்கே வந்து ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து இந்த இடத்துல அரி ஆஃப் ஐ நம்ம போட போகிறோம் இல்லைங்களா சரிங்களா அரி ஆஃப் ஐ போட போகிறோம் ஸோ டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு 4 into i, சரிங்களா t2 is equal to 4 into i, t3 is equal to array of t2. So, இதை வந்து இந்த ரெண்டு லைனாக நம்ம எழுதணும் So, t2 is equal to 4 into i, t3 is equal to array of t2. So, இந்த மாதிரிதான் வந்து நம்ம கோடை எழுதணுங்க ஓகேவா So, இந்த கோட் அடுத்தது வந்து So, இந்த t3, ஸோ டி த்ரீ ஸோ அரே ஆஃப் ஐக்கு பதிலாக என்ன இருக்கு டி த்ரீ இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ டி த்ரீ லெஸ் தேன் வி லெஸ் தேன் வியா இருந்துச்சுன்னா சார் லெஸ் தேன் வியா இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா கோ டு திஸ் ஒன் இந்த ஸ்டெப்புக்கே போகணும் கோ டு ஃபைவ் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு போகணுங்க ஓகேவா ஸோ அதான் கமாண்டுங்க ஸோ லெட் மீ ரிப்பீட் இந்த லைனை நான் சொல்லிடுறேங்க எதுக்கும் ஏன்னா வந்து இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இந்த ஒரு லைனை தான் நம்ம எழுத போகிறோம் இது எழுதலாங்களா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் வந்து அஞ்சாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் அஞ்சாவது ஸ்டேட்மெண்டாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த அரே ஆஃப் ஐக்கு நம்ம எழுத வேண்டியது இருக்கு எப்படி எழுதலாம் ஸோ டி டூ ஸோ டி ஒன் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறோம் டி டூ இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோங்க டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ டி ஒன் யூஸ் பண்ணியாச்சு டி டூ இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் சரிங்களா டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐக்கு வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஐன்னு போட்டுக்கணுங்க ஃபோர்
array of t2 சரிங்களா சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கமாண்ட் நம்ம எழுத வேண்டியது இருக்குல்ல array of i less than v ஆ இருந்தா இங்க போ அப்படினு எழுத வேண்டியது இருக்குங்க அஞ்சாவது ஸ்டேட்மென்ட்க்கு போ சோ array of சோ t3 less than v ஆ இருந்துச்சுனா go to 5 சரிங்களா ஏன்னா இது फिफ्थ ஸ்டேட்மென்ட் சரிங்களா சோ இந்த லைன் தான் இங்க 5 ஆ இருக்கு இந்த லைன் தான் இங்க 6 ஆ இருக்கு இந்த லைன் தான் இங்க 7 ஆ இருக்கு இது வந்து 8 ஆ இருக்குங்க ஓகேவா சோ இந்த லைன் முடிஞ்சுங்க அடுத்தது ஜே க்கு அதே மாதிரி தான் நம்ம எழுதிட்டு வர வேண்டியது இருக்குங்க ஜே க்கு எழுதலாங்களா ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே மைனஸ் ஒன் சோ இங்க சாரி டி ஒன் முடிஞ்சிருச்சுங்க டி டூ யூஸ் பண்ணிட்டேன் டி த்ரீ யூஸ் பண்ணிட்டேங்க ஓகேவா ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே மைனஸ் ஒன்னு ஒரு லைன் இருக்கணுங்க ஆஹ் இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு நைன்த் லைன் ஒன்பதாவது லைன் இதுதான் ஓகேவா அடுத்தது வந்து அரே ஆஃப் ஜே அரே ஆஃப் ஜேவை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எப்படி எழுதலான்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து டி ஃபோர் T4 is equal to j into 4 or 4 into j போட்டுக்குங்க அப்புறம் வந்து T5 தேவைப்படும் T5 is equal to array of T4 array of T4 இப்போ array of T4 முடிஞ்சுங்க அடுத்து இந்த லைன் எழுதணும் array of j is less greater than v so T5 greater than v ஆ இருந்தா go to 9 சரிங்களா இதுதான் நாம எழுத வேண்டியது இருக்கு பாருங்களேன் j is equal to j 1 T4 is equal to 4 into J, T5 is equal to A into T4 and go to 9. So, we will finish this line. So, we will complete this line and complete this line. Now, we will finish this line. So, now we will do this. If I greater than J is the break. So, if I break, I will come to the break. So, I will come to the break. Okay, I will come to the break. I will come to the break. ஓகேவா ஸோ ஐ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு ஜேவா இருந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வெளில வந்துடணும் அதுக்கான ஒரு லைன் தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கோம் கோ டு ட்வெண்ட்டி த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த இடத்துக்கு டி லெவனுக்கு போயிருக்காங்க நம்ம அதை பார்க்கலாம் என்னான்ட்டுங்க ஓகேவா ஸோ இது இந்த லைன் வந்துச்சுன்னா வந்து பிரேக் மொத்தமாக ப்ரோக்ராம் மட்டும் வெளில வந்துருன்னு சொல்லியிருக்கான் ஓகேவா இப்போ அடுத்து இந்த கமாண்டுங்க ஸோ ஸ்வாப்பிங் பண்ண போகிறோம் ஸ்வாப்பிங் பண்ணிடலாங்களா ஸ்வாப்பிங் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம இப்போ கமாண்ட் எது எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்வாப்பிங்கான கமெண்ட் எழுத போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஆப்வியஸ்லி வழக்கம் போல் ஐ வந்துருச்சுங்க ஸோ ஐ வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ டி சிக்ஸ் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஐ அடுத்தது அரே ஆஃப் ஐ கொண்டு வந்து போகணும் இல்லைங்களா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் டி சிக்ஸ் பாருங்க முடிஞ்சிருச்சுங்க ஓகேவா ஸோ இதுவும் முடிச்சிட்டேன் இப்போ இது போடணும் சரிங்களா ஸோ திரும்ப வந்து ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா ஸோ ஏ ஆஃப் ஐ அண்ட் டி ஆஃப் ஏ ஆஃப் ஜே இது நம்ம பண்ண போகிறோம் சரிங்களா டி சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியாச்சு இல்லைங்களா இங்கே அரே ஆஃப் ஐ வருதுங்க ஸோ டி செவன் இங்கே வருதுங்க டி செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு ஐ இதுங்க டி எயிட் இது டி எயிட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு ஜே ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னென்னா வந்து இந்த கமாண்டுங்க ஸோ நான் ஒரே ஒரு முறை திரும்ப நான் ரிப்பீட் பண்ணிடுறேங்க ஏன்னா இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்க ஆக்சுவலாக வந்து அரே ஆஃப் ஐ இந்த அரே ஆஃப் ஐயை நம்ம எப்படி போடணும் அப்படின்னா வந்து முதல்ல இந்த ஐயை எடுத்துக்கணுங்க ஸோ வேரியபிள் டி செவன் தான் இப்போ நம்ம நிற்கிறோம் ஸோ டி செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஐயை வந்து ஃபோர் இன்டு ஐன்னு எழுதிடலாம் அதே மாதிரி வந்து இந்த ஜேன்ற வேரியபிளை எடுத்து டி எயிட்ல இப்போ இருக்கோங்க டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு ஜேன்னு எழுதிடலாங்க ஓகேவா இப்ப அரே ஆஃப் ஐ வேணும் இல்லைங்களா அரே ஆஃப் ஐய எப்படி எழுதும் இது வந்து கம்ப்யூட்டர் எப்படி எழுதுன்னா உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கங்க ஸோ அரே ஆஃப் எப்படி எழுதும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து டி நைன் ஸோ டி நைன் சரிங்களா டி நைன்ற ஒரு வேரியபிள் இப்போ உள்ள வந்துருச்சுங்க டி நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு அரே ஆஃப் டி செவன் இந்த மாதிரி வருங்க ஓகேவா அரே ஆஃப் டி செவன் வருங்க சரிங்களா சாரி டி நைன் வந்து நான் டி எயிட்டோட வச்சிருக்கான் அப்படின்னா வந்து T9 is equal to array of T8. சரிங்களா இந்த A of J வந்து A of J வந்து இப்படி எழுதியிருக்கான் சரிங்களா ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரே ஆஃப் டி செவன் அரே ஆஃப் டி செவன்னா என்னது ஐங்க இந்த ஐங்க இந்த ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு அரே ஆஃப் டி எயிட்டுங்க அதான் டி நைனுங்க பாருங்க ஸோ T7 is equal to 4 into i. இதைத்தான் வந்து 
இங்கே இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கான் டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஜி அதுதான் இப்படி எழுதியிருக்காங்க ஸோ டி நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் டி எயிட் அதுதான் இப்படி எழுதியிருக்காங்க அண்ட் ஃபைனலாக வந்து ஏ ஆஃப் டி செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி நைன் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு லைனை வந்து நாலு லைனாக வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டர் மாற்றிக்கும் சரிங்களா ஓகேவா இதை வந்து உங்களோட இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்தது வந்து நம்ம அடுத்த லைனுக்கு போகலாங்க அடுத்த லைன் பண்ணீங்கன்னா வந்து இந்த லைன் இக்வல் டு எக்ஸ் ஈஆஃப் இப்ப வந்து இருக்க டி நைன் வரைக்கும் நம்ம முடிச்சு சொல்லுங்களா இப்ப டி டென் உள்ள வருது ஸோ இந்த டீன்றதுலாம் வந்து டெம்பரரி வேரியபிள்ஸுங்க ஓகே இப்ப பத்தாவது டெம்பரரி வேரியபிள்ஸ் நான் பயன்படுத்த போறேங்க ஓகேவா ஸோ ஏ ஆஃப் ஜேவை கொண்டு வரோம் உள்ள எப்படி வரும் டி டென் இஸ் ஈக்வல் டு ஜே இருக்கு ஃபோர் இன்டூ ஜே ஃபோர் இன்டூ ஜேங்க இப்ப அரே ஆஃப் டி டென் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸுங்க ஸோ இது ரெண்டு லைனா எழுதலாம் இந்த ஒரு லைனை வந்து டி டென் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் இன்டூ ஜே ஏ ஆஃப் டென் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு லைனை ரெண்டு லைனா பிரிச்சு உன்னோட கம்ப்யூட்டர் எழுதிடுங்க ஓகேவா அடுத்தது ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் இங்கே இருந்து இது முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இங்கே போகணும் இல்லைங்களா அதனால கோ டு ஃபைவ் ஸோ அஞ்சாவது ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே போயிடும் ஸோ அஞ்சாவது ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு திரும்ப போயிடும் இந்த லூப் த்ரூ ஆகிட்டே இருக்குங்க அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஃபைனலாக வந்து ஒரே ஒரு லைன் தான் இருக்கு இந்த லைனுங்க இதை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வந்து நம்முடைய ப்ரோக்ராமுடைய இன்டர்மீடியட் கோட் கிடைச்சிருச்சுன்னு அர்த்தங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் ஐ இதை எப்படி எழுதலாம் முதல்ல வந்து ஐயே எடுத்துக்குங்க இங்கே டி லெவன் வருது இல்லையா டி லெவன் டி லெவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டூ ஐ ஐக்கு எழுதியாச்சுங்க அடுத்தது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் டி லெவன் இந்த ஒரு லைனை வந்து ரெண்டு லைனாக பிரித்து எழுதணும் So, t11 is equal to 4 into ஸோ டி லெவன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஐ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஆஃப் டி ஏ ஆஃப் சரிங்களா இந்த ரெண்டு லைன் எழுதியாச்சுங்க ஓகேவா ஆப்வியஸ்லி நம்ம அடுத்தது போகிறோம் ஸோ நம்ம அடுத்த லைன் என்னது ஏ ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஆஃப் என் ஏ ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஆஃப் என் ஸோ டி லெவன் வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இப்போ டி டுவெல் தேவைப்படுதுங்க சரிங்களா வேரியபிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ டி லெவன் முடிஞ்சுங்க அடுத்தது டி டுவெல்வு டி டுவெல்லுக்கு போகிறேங்க டி டுவெல்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி எழுதிடலாமா மேபி லைக் எந்த மாதிரி எழுதுனா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏ ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் என் இந்த ஐயை எப்படி எழுதலாம் டி டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஐன்னு எழுதலாம் இந்த என் எப்படி எழுதலாம் டி தேர்ட்டின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு என்னு எழுதலாம் சரிங்களா இங்கே பாருங்க T12, T13, டுவெல் டி தேர்ட்டீன் எழுதியாச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி ஃபோர்டீன் ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிட்டேன் டி ஃபோர்டீனில் வந்து டி ஃபோர்டீனில் வந்து அரே ஆஃப் டி தேர்ட்டீன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஏ ஆஃப் நனுக்கு சப்ஸ்டியூட் ஆகிடும் சரிங்களா அதைத்தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ ஆஃப் டி டுவெல் இஸ் T14 ஃபோர்டீன் அப்படின்னு எழுதினீங்கன்னா இந்த லைன் வந்துடும் ஸோ இந்த ஒரு லைனை வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு லைனை வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டர் எழுதுங்க ஓகேவா ஸோ டி தேர்ட்டின் நமக்கு வந்துருச்சு டி ஃபோர்டீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டெம்பரவரியாக பதினாலு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் சரிங்களா ஃபைனலாக ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் எழுத போகிறேன் அதோடு வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுடைய இன்டர்மீடியட் கோட் கிடச்சிருங்க ஓகேவா ஸோ நான் திரும்ப சொல்கிறேங்க இது என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா உங்களோட ப்ரோக்ராம் வந்து கம்ப்யூட்டர் படித்து அது எப்படி புரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேங்க ஓகேவா ஃபைனலாக வந்து ஏ ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சரிங்களா ஏ ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்க இந்த என்ன வேரியபிள் என்ன ஆகுனா வந்து ஃபைனலாக டி ஃபிஃப்டீன் இருக்கு இல்லையா டி ஃபிஃப்டீன் டி ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு என் அப்படின்னு போட்டுக்கோ ஓகேவா அரே ஆஃப் டி ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இங்கே பாருங்க That's it. So, 
ஸோ உங்களோட பதினாலு லைன் கோடை வந்து ஃபோர்டீன் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் நீங்கள் எழுதுகிற பதினாலு லைன் கோடை வந்து கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணணும்னா பதினஞ்சு வேரியபிள் வந்து இன்டர்மீடியட்டாக பயன்படுத்தி முப்பது லைனாக மாற்றும் சரிங்களா முப்பது லைனாக மாற்றி தான் இது ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குங்க ஓகேவா லெட் ஸ்டார்டேஜ் ஸோ இது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுதுன்னு நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது கோட் ஜென்ரேஷன் தாங்க இப்போதான் உண்மையான கோட் ஆப்டிமைசேஷனுக்கே போக போறேங்க ஸோ உங்களோட கோட் ஆப்டிமைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளாக்ஸ் ஸோ சின்ன சின்னதாக பிளாக் பிளாக்காக அது பிரிக்கும் புரியுதுங்களா இங்கே பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைன் தான் அங்கே போட்டிருக்கேன் அது வந்து ஒரு பிளாக்காக எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தது இந்த லைன் இந்த லைன் வந்து அடுத்த பிளாக்காக அது எடுத்துக்கோங்க ஓகே அடுத்த லைன் வந்து இந்த பிளாக்காக எடுத்துக்கோம் ஸோ என்னுடைய ப்ரீவியஸில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து பாருங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வரைக்கும் பிளாக் ஒன் சரிங்களா ஸோ இது வரைக்கும் பிளாக் ஒன் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ ஸோ இது வரைக்கும் பிளாக் டூ சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வரைக்கும் பிளாக் த்ரீ சரிங்களா ஸோ இது வந்து பிளாக் ஃபோரில் வருங்க அது பிளாக் ஃபைவ்ல வருங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிளாக் பிளாக்காக பிரிச்சிருக்குங்க சரிங்களா பிளாக் பிளாக்காக பிரிச்சிருக்குங்க இங்கே பாருங்களேன் ஸோ இந்த ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பிளாக் ஃபோர் இது வரைக்கும் வந்து பிளாக் ஃபைவ் இது வந்து பிளாக் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து உன்னுடைய கோடை வந்து சின்ன சின்னதாக பிரித்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்னு கிராஃபிக்கலாக அலைன் பண்ணிவிடுவாங்க சரிங்களா அந்த அலைன் பண்ணது தான் இப்போ நான் காமிச்சிட்டு இருக்கேங்க ஓகேவா சார் முன்னாடி காமிச்ச அந்த முப்பது லைன்ஸை தான் வந்து பிளாக் பிளாக்காக பிரித்து போட்டிருக்குங்க சரிங்களா இந்த லைனை சொல்கிற ஒரு செட் ஆஃப் கோடு வந்து பிளாக் ஒன்ல போட்டேன் சரிங்களா இது வந்து ஒன் பிளாக் ஒன் இந்த ஒரு லைனை இண்டிகேட் பண்றது பிளாக் டூ இந்த அடுத்த லைனை இண்டிகேட் பண்றது பிளாக் த்ரீ இந்த அடுத்த லைனை இண்டிகேட் பண்றது ஸோ இந்த லைனை இண்டிகேட் பண்றது பிளாக் ஃபோர் இந்த லைனை இண்டிகேட் பண்றது பிளாக் ஃபைவ் இந்த லைனை இண்டிகேட் பண்றது பிளாக் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஆறு பிளாக்கா நான் பிரிச்சுக்கிட்டேங்க ஓகேவா பிளாக்கா பிரிச்சாச்சுங்க அடுத்தது ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக தான் அந்த டயக்ராம் நான் கொண்டு வந்திருக்கேங்க இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ இதுதான் அந்த சிமெண்டிக் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ஸ்ன்ற ஏரியாவுக்குள்ளே நம்ம வரப்போகிறோங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ தான் வந்து லைக் இந்த சிமெண்டிக்லாம் மாற்ற போகிறோம் மாறும்பொழுது என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும் எந்த லைக் அஃபெக் லைக் எந்த அஃபெக்டும் இல்லாமல் எப்படி நம்ம வந்து மாற்ற போகிறோம் ஸோ இதான ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் எந்த மாற்றமும் நடக்காமல் நம்ம மாற்றணும் ப்ரிசர்வ் பண்ணிகிட்டே நம்ம மாற்ற வேண்டியது இருக்குங்க அதுக்காக தான் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க சரிங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு லைன் தான் வந்து உங்களுடைய பிளாக் பி ஒன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது தான் வந்து உங்களுடைய பிளாக் பி டூன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் இது வரைக்கும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லூப் வரைக்கும் இந்த லூப் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய இந்த லூப் வரைக்கும் வந்து உங்களுடைய பிளாக் த்ரீ பிளாக் த்ரீ இந்த ஒரு லைன் தான் வந்து இங்க பிளாக் ஃபோர் சரிங்களா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஸோ பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டுன்னு இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கிறது தான் பிளாக் ஃபைவ் அண்ட் ஃபைனலாக இருக்கிற இந்த கோடு தான் வந்து உங்களுடைய பிளாக் சிக்ஸ் சரிங்களா இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேட் பண்ண கோட் அது மூலமாக ஒரு கிராஃபிக்கல் ஃபார்மட் தான் நான் இப்போ காமிச்சிட்ருக்கேங்க சரிங்களா அடுத்தது இப்போது நம்ம பிளாக் ஃபைவ் சிமெண்டிக் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்குள்ளே இப்போ இருக்குங்க எப்படி சார் இந்த சிமெண்டிக் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் ஸோ இனிமேட்டு தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஏரியாவுக்குள்ளே போகிறேங்க ஸோ டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஐன்னு இருக்குங்க சரிங்களா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் சிக்ஸுங்க ஸோ அப்படியே வந்து வருது ஓகேவா இங்கே டி செவன்றது வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஐன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இங்கே டி சிக்ஸும் டி சிக்ஸும் டி செவனும் சேம் சரிங்களா அப்படின்னா வந்து கம்ப்யூட்டர் எப்படி திங்க் பண்ணால் எதுக்கு அந்த டி செவனு நம்ம ஏன் இந்த டி செவனை ரிமூவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு திங்க் பண்ணுவோம் இந்த டி செவன் எனக்கு வேண்டான்னு திங்க் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ டி செவன் எங்கே இருக்கோ T7 செவன் எங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து டி சிக்ஸாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுவான் இந்த டி செவனை டி சிக்ஸாக மாற்றிட்டான் சரிங்களா இப்போ வந்து டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு 
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து T9 is equal to array of TH அதுவும் இருக்குங்க ஓகேவா இப்போ கான்செப்ட் படி திரும்ப வந்து இங்க வந்து T10 டென் இஸ் இக்வல் டு ஃபோர் இன்டு ஜேன் இருக்கு டி எயிட்டும் டி டென்னும் ஒன்று தான் அப்படினா எதுக்கு அந்த டி டென்னு டி டென்னை ரிமூவ் பண்ணு ஸோ டி டென்னை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஓகேவா டி டென்னை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அரே ஆஃப் டி டென் ஸோ டி டென்னுக்கு பதிலாக டி எயிட்டை எடுத்து போடு சரிங்களா ஸோ அரே ஆஃப் டி எயிட் இஸ் இக்வல் டு எக்ஸுங்க கோ டு பி டூ ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய சிமெண்டிக் ப்ரிசர்விங்னு சொல்லுவாங்க சரி இது மூலமாக வந்து தேவையில்லாத வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு எஃபெக்டிவா கொடுக்கறது தான் அவங்களுடைய சிஸ்டம்ங்க ஸோ இதுதான் கோட் ஆப்டிமைசேஷனோட கோர் கான்செப்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோங்க ஸோ சிமெண்டிக் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்டு தேவையில்லாத வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு முடியுமோ குறைக்கிறது தான் அவங்களுடைய சிமெண்டிக் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட அடுத்த ஸ்டெப் வந்து காமன் சப்ப சப் எக்ஸ்பிரஷன் எலிமினேஷன் பார்க்க போறோம் அடுத்தது காப்பி ப்ரொபகேஷன் டெட் கோட் எலிமினேஷன் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோல்டிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியா தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோங்க ஓகேவா ஸோ குளோபல் காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம இதுதான் பார்க்க போகிறோங்க ஸோ நம்ம வந்து லைக் அந்த பிளாக்கில் வந்து பி ஒன் பி டூ விட்டுருங்க இப்போ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி சிக்ஸ் இந்த பி ஃபைவ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஏரியாவை நான் எடுத்துக்கிட்டேங்க இந்த ஏரியாவில் எடுக்கும்போது இங்கே இருக்கிற சில வேரியபிளை நாம் ஏன் இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் கான்செப்ட்டுங்க சரிங்களா அதான் நம்ம பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து T4 ஃபோர் இஸ் இக்வல் டு ஃபோர் இன்டூ ஜேன்னு இருக்குங்க ஓகேவா ஃபோர் இன்டு ஜேன்னு இருக்கு நான் வந்து லைக் முன்னாடி விஷயம் முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன் இந்த டி செவனையும் டி டென்னையும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் இதை நம்ம கொண்டு வந்தோம் சரிங்களா சிமெண்டிக் ப்ரிசர்விங்கில் நம்ம இதை கொண்டு வந்திருக்கோம் ஆனால் இதை நம்ம இன்னும் குறைக்க போகிறோம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து டி ஃபோர் முன்னாடியே வந்து டி ஃபோர் இன்டூ ஜேவை நான் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன் டி ஃபோர் இன்ட்டு அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் இன்டு ஜேன் இருக்கு பாருங்க அப்படின்னா இது எதுக்கு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு பிளாக்குக்கு உள்ளோரியே நம்ம மாற்றிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் அந்த பிளாக்கும் இந்த பிளாக்கும் நம்ம மேப் பண்ண போகிறோங்க அதான் வந்து இந்த மாடியிலோட வேலைங்க இப்போது இங்கே டி ஃபோர் இஸ் கொண்டு ஃபோர் இன்டு ஜேன் இருக்கு இல்லையா அப்படின்னா இந்த லைனை எனக்கு வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறேங்க இது எப்படி நம்ம கூட எழுத போகிறோன்னா இங்கே பாருங்களேன் இந்த இடத்துல இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா டி எயிட் இஸ் இக்வல் டு ஃபோர் இன்டு ஜே சரிங்களா டி எயிட் இக்வல் டு ஃபோர் இன்டு ஜே டி நைன் இஸ் இக்வல் டு அரே ஆஃப் டி எயிட் அரே ஆஃப் டி எயிட் இஸ் இக்வல் டு எக்ஸுங்க மூணு லைன் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் அந்த ஏ டி எயிட் வேரியபிள் தூக்கு டி எயிட் வேரியபிள் எனக்கு வேண்டாம் சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா வந்து டி எயிட்டுக்கு பதிலாக இந்த டி ஃபோரை பயன்படுத்திக்கோ ஸோ டி நைன் இஸ் இக்வல் டு டி நைன் இஸ் இக்வல் டு அரே ஆஃப் டி ஃபோரை போட்டுக்கோ அண்ட் அரே ஆஃப் டி ஃபோர் இக்வல் டு எக்ஸு சரிங்களா இது மூலமா டி எயிட்ன்ற வேரியபிளை நான் தூக்கிட்டேங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இந்த ப்ராசிங்கை தான் நம்ம பார்த்துருக்கோங்க சரிங்களா ஸோ என்னோட ப்ரீவியஸோடைய அப்படியே கண்டினியூஷன் அது எப்படி நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத திரும்ப நான் காமிக்க போகிறேங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆஸ் ஐ டோல்டு இங்கே இருக்க ப்ராசஸ்ங்க டி சிக்ஸ் டி சிக்ஸை வந்து நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேங்க அண்ட் எக்ஸஸ் கூட டி ஆஃப் சிக்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்குங்க அண்ட் இந்த இடத்துல டி எயிட்ன்றது எனக்கு வேண்டாம் So, T8 into 4J is equal to 4 into J. T9 is equal to A of T8. வந்து இந்த T8 தான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இங்கே நான் அதை டி மாத்திருக்கேங்க அதுதான் இங்கே இருக்கிற கமாண்டுங்க ஸோ டி நைன் இஸ் இக்வல் டு ஏ ஆஃப் டி ஃபோர் ஏ ஆஃப் டி ஃபோர் அண்டு ஸோ ஏ ஆஃப் டி ஃபோர் போட்டுங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் இந்த லைனை வந்து லைக் அங்கே மாடிஃபை பண்ணி போட்டிருக்கேன் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஏ ஆஃப் டி எயிட் இஸ் இக்வல் டு எக்ஸுங்க அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் டி ஃபோர்னு அண்டு டி ஆஃப் சிக்ஸுங்க அண்ட் கோ டு பி டு ஸோ வி ஹவ் ரிட்டன் எவ்ரி திங் சரிங்களா இதுதான் நம்ம பண்ணியிருக்கிறதுங்க ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய குளோபல் காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு பிளாக்கில் இருக்கிற வேரியபிளை இன்னொரு பிளாக்கில் நம்ம பயன்படுத்துறது தான் இதோடைய கமாண்டுங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நான் வந்து லைக் ஆப்டிமைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து டி நைன் டி நைன் இருக்கு அரே ஆஃப் டி ஃபோர்னு போட்டிருக்கேங்க சரிங்களா ஒவ்வொரு தே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரே ஆஃப் டி சிக்ஸ்
சரிங்களா சோ டி நைனை நாம எப்படி ரிமூவ் பண்றது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோங்க சரிங்களா சோ நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேங்க இப்போ இந்த கமெண்ட்ல வந்து இந்த இடத்துல வந்து டி நைன் இஸ் டு அரே ஆஃப் டி ஃபோர்னு இருக்கு ஓகேவா அரே ஆஃப் டி சிக்ஸ் இஸ் டு டி நைன் இருக்கு இது ரெண்டு லைனையும் ஒன் ஒன்று ஆக்க போறேன் இந்த டி நைன் வேரியபிள் தூக்கிடலாம் அது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறேங்க அதாவது இந்த ரெண்டு லைனை எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ரெண்டு லைனை எடுத்துக்கிட்டேங்க பிளாக் த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா வந்து T4 ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஜே நம்ம அது முன்னாடி பண்ணிட்டுங்க அரே ஆஃப் டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு டி ஃபைன் இருக்கு அரே ஆஃப் டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு டி ஃபைன் இருக்கிறது இந்த டி நைன் எதுக்கு டி ஃபைனே போட்டுக்க வேண்டியது தானே ஸோ அதை தான் இப்போ பண்ண போறேங்க ஸோ அரே ஆஃப் டி ஃபோர் வந்து டி ஃபைன் இருக்கிற தொட்டு டி நைன் எனக்கு வேண்டாம் சரிங்களா ஸோ அதனால வந்து அரே ஆஃப் டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டி ஃபைவ் அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன் அரே ஆஃப் டி ஃபைவ் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேங்க சரிங்களா ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கோடை நான் ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கோடை ஆப்டிமைஸ் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னா டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஐங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டி ஆஃப் சிக்ஸுங்க சரிங்களா ஸோ அரே ஆஃப் டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸுங்க இந்த லைனையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த லைன் இந்த ரெண்டு லைனையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு லைனை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் ஃபைனலாக இருக்கிற இந்த லைன் எழுதிட்டேங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு லைனை வந்து இப்ப இங்க அஞ்சு லைன் ஆக்கிருக்கேங்க திஸ் இஸ் ஹவர் கோட் ஆப்டிமைசேஷன் வில் ஒர்க் சரிங்களா சோ நல்லாவே குறைச்சிருக்கேங்க என்னுடைய கோட் ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக் மூலமா அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஆப்டிமைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ண போறேங்க சரிங்களா எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து சோ இதுதான் என்னுடைய கமெண்ட் சோ டி சிக்ஸ் எக்ஸ் டி ஆஃப் சிக்ஸ் அரி ஆஃப் டி ஆஃப் போர் அரி ஆஃப் டி ஆஃப் சிக்ஸ் கோ டூ இதான் வந்து நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ்ல நம்ம பார்த்ததுங்க சரிங்களா நம்மளோட ப்ரீவியஸ்ல பார்த்தது இதுதாங்க சரிங்களா ப்ரீவியஸ்ல நம்ம இதுதான் பார்த்தோம் ஸோ அஞ்சு ஆறு லைனை வந்து நான் இப்போ அஞ்சு லைன் ஆயிருக்கிறேன் இந்த அஞ்சு லைனை இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியுமான்னு நான் பார்க்க போறேங்க ஓகேவா இது எப்படி ஸோ இப்போ அஞ்சு லைன் என்ட இருக்குங்க சரிங்களா இந்த அஞ்சு லைன்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து முன்னாடி இருக்கிற பிளாக்ல வந்து டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஐனு முன்னாடி இருக்கு ஃபோர் இன்ட்டு ஐ இருக்கு இங்கே டி சிக்ஸ் இருக்கு அப்புறம் டி சிக்ஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு சரிங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரே ஆஃப் டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸுங்க இந்த ரெண்டு லைனையும் நான் இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த T6, சிக்ஸ் இந்த டி சிக்ஸ்க்கு பதிலாக டி டூவை யூஸ் பண்ணிக்கோ சரிங்களா அரே ஆஃப் டி டூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி த்ரீ ஸோ எக்ஸ் இஸ் இக்வல் டு எக்ஸ் இஸ் இக்வல் டு டி த்ரீ இங்கே பாருங்கள் டி சிக்ஸ் இஸ் இக்வல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஐன்னு இருக்கு எக்ஸ் இஸ் இக்வல் டு அரே ஆஃப் டி சிக்ஸ்ன்னு இருக்குங்க இந்த டி இன்டு டி சிக்ஸ் இஸ்க்குள்ள டி இன்டு ஐ வந்து முன்னாடி பிளாக்லேயே வந்து டி டூன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ என்ன ஆகும் எக்ஸ் இஸ் இக்குவல் டு அரே ஆஃப் டி டூன்னு மாறும் சரி அரே ஆஃப் டி டூ என்னது டி த்ரீங்க அப்படின்னா நீ வந்து இதை டி த்ரீன்னு போட்டுக்கோ சரிங்களா டி டி த்ரீன்னு போட்டுக்குங்க ஸோ அரே ஆஃப் டி டூவை எக்ஸ் இஸ் இக்குவல் டு அரே ஆஃப் டி டூவை வந்து எக்ஸ் இஸ் இக்குவல் டு டி த்ரீன்னு போட்டுக்கலாங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்க இந்த ரெண்டு லைனை வந்து நான் ஒரு லைன் ஆக்கிட்டேன் சரிண்ணா ரெண்டு லைனை ஒரு லைன் ஆக்கியாச்சுங்க ஓகேவா ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்கேங்க ஸோ இந்த ரெண்டு லைனுக்கு பதிலாக ஒரு லைன் ஆக்கியாச்சு இந்த லைனை அப்படியே எடுத்து போட்டேன் இந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இங்கே வந்து டி சிக்ஸ் டி சிக்ஸ் பதில் என்ன பண்ணும் டி டூ பண்ணுங்க ஏன்னா இங்கே டி டூ தான் வந்து டி சிக்ஸுங்க ஸோ அரே ஆஃப் டி டூ இஸ் டு டி ஃபைவ் கோ டு பி டூ சரிங்களா அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி நான் அப்படி போட்டிருக்கேங்க டி டூ மேலேயும் டி ஃபோர் கீழேயும் போட்டிருக்கேங்க ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் லைனு செகண்ட் லைனு தேர்ட் லைனு ஃபோர்த் லைன் மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி போட்டிருக்கேங்க சரிங்களா திஸ் இஸ் ஹவ் உங்களுடைய குளோபல் காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் ஒர்க் ஆகுங்க ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட பி ஃபைவ் அப்படின்ற பிளாக் பி ஃபைவ்ன்ற பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி தான் முன்னாடி இருந்துச்சுங்க எத்தனை லைனு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த ஒன்பது லைனு ஆப்டிமைஸ் பண்ண பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன்ற டெக்னிக் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதை வந்து வெறும் நாலு லைன் ஆக்கியாச்சுங்க உங்களோட கம்ப்யூட்டர் இப
காப்பி ப்ரொபகேஷனா ஒரு வேரியபிள் எடுத்து இன்னொரு வேரியபிள் போட்டுட்டு போட்டுட்டு அதை எடுத்து திரும்ப யூஸ் பண்ணாம டைரக்டா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்றதான் காப்பி ப்ரொபகேஷன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து தேவையில்லைன்னா இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாங்க டேரக்டா வந்து எக்ஸ் என்ற வேரியபிள் எதுக்கு ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இல்லைங்களா அதான் டெட் கோட் எலிமினேஷன் அடுத்த மாடியில் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ காப்பி ப்ரொபகேஷனா ஒரு வேரியபிள் இருந்து இன்னொரு வேரியபிள் காப்பி ஆகுறது குறைக்கிறது காப்பி ப்ரொபகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இங்க பாருங்க அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஏ இஸ் இக்வல் டு டி பிளஸ் இ பி இஸ் இக்வல் டு டி பிளஸ் இ ரெண்டும் ஒண்ணு தானே அப்படின்னா சி இஸ் இக்வல் டு டி பிளஸ் இன்னு போட்டுக்கோ சரிங்களா இந்த ரெண்டு வேரியபிளும் ஒண்ணு தான் இதுவும் இதுவும் ஒண்ணு தானே சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து உங்களுடைய காப்பி ப்ரொபகேஷன் டெக்னிக் ஓகேவா சோ இங்க பாருங்க நான் இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் டி இஸ் இக்வல் டு டி இஸ் இக்வல் டு டி பிளஸ் இ டி இஸ் இக்வல் டு டி பிளஸ் இ ஏ இஸ் இக்வல் டு டி பி இஸ் இக்வல் டு டி அப்படின்னா வந்து காமனா வந்து ஏவும் ஒண்ணு தான் பியும் ஒண்ணு தான் தான் சின்ன ஒரு வேரியபிள் காமனா யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து காப்பி ப்ரொபகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ இந்த காப்பி ப்ரொபகேஷன் மூலமா வந்து இன்னும் ஆப்டிமைஸ் ஆயிடுங்க அடுத்தது டெட் கோட் எலிமினேஷன் நான் முன்னாடி சொன்னதுதாங்க சரிங்களா இங்க பாருங்க சோ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஃபர்ஸ்ட் காப்பி ப்ரொபகேஷன் பண்ணிடணும் காப்பி ப்ரொபகேஷனா வந்து இந்த இந்த டி த்ரீ வந்து இங்க காப்பி ஆகுதுன்னா வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணாம இந்த டி த்ரீ அப்படியே இங்க போட்டுக்கோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது ரைட்லயே போட்டுக்கோ லெப்ட்ல போட்டு திரும்ப ரைட்ல எடுக்காத அப்படின்னு சொல்றதா வந்து உங்களோட காப்பி ப்ரொபகேஷன் இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நான் திங்க் பண்ணது என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள்ங்க எக்ஸ் என்ற வேரியபிள் சரிங்களா எக்ஸ் என்ற வேரியபிள் டி த்ரீல இருக்குங்க எதுக்கு அது சோ ப்ரோக்ராமே முடிய போதுங்க எக்ஸ் என்ற வேரியபிள்ல போட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அந்த எக்ஸ்ட்ரது வேஸ்ட் இல்லைங்களா அது ஏன் நம்ம ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ எக்ஸ் என்ற வேரியபிள் போயிடுச்சுங்க மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுக்கோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய டெட் கோட் எலிமினேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது காம்பியூட்டேஷன் பண்ற அதை கம்ப்ளீட் பண்ணது எங்கன்னா யூஸ் பண்றியா இல்லையா பண்ணல அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதுங்க தட்ஸ் யோர் டெட் கோட் எலிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்ற டெக்னிக்ங்க சரிங்களா ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஏ ரிலேட்டட் ஐடியா இஸ் டெட் கோட் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் கம்ப்யூட் வேல்யூஸ் தட் நெவர் கெட் யூஸ்ட் நம்ம யூஸே பண்ணலங்க அதான் டெட் கோட் எலிமினேஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா டெட் கோட் எலிமினேஷன்ல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியதுக்கு தான் பிரிண்டிங் சரிங்களா பிரிண்டிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கண்டிஷன் எழுதுறோம் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரிண்டே ஆகாதுங்க சரிங்களா சோ அப்படின்னா வந்து இதெல்லாமே டெட் கோட் எலிமினேஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ இஃப் ஆஃப் டிபக் பிரிண்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் டிபக் வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சா அந்த பிரிண்டே வேலை செய்யாது இல்ல சரிங்களா அப்படின்னா நம்ம ஏன் இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து உங்களுடைய டெட் கோட் எலிமினேஷன் இதுல முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா ஒரு வேரியபிள் இருக்குங்க அந்த வேரியபிள் வந்து ரன் பண்ணும் பொழுது தான் அது வேரியபிள் ஒன்று வேல்யூ அசைன் ஆகுது அப்படின்னா வந்து அதுதான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபோல்டிங்னு சொல்லுவாங்க அரைவிங் அட் கம்பைல் டைம் கம்பைல் பண்ணும்போது தான் அதுக்கு வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அசைன் ஆகுது யூசிங் த கான்ஸ்டன்ட் இன்ஸ்டட் சரிங்களா ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் அசைன் ஆச்சுன்னா அதுதான் வந்து உங்களுடைய கான்ஸ்டன்ட் ஃபோல்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம அடுத்தது பார்க்கறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெட் கோட் எலிமினேஷன் டெக்னிக் நம்ம பார்த்துட்டுங்க ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் அதுக்கான டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கோம் நீங்க போய் படிச்சுக்கோங்க சோ ரிமூவ் அந்த யூஸ் பண்ணாத கோட பேர் தான் வந்து டெட் கோட்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகேவா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கோட் மோஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு ஏரியா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஏரியாங்க இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் இங்க பாருங்களேன் ஒயில் ஐ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு லிமிட் மைனஸ் டூ இப்படின்னு சொன்னா வந்து இது என்ன பண்ணா ஒயில் லூப் ஒன்று எழுதிட்டு இதுக்குள்ளே வந்து திரும்பவும் 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 திரும்ப அந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணி சுத்திக்கிட்டே இருக்குங்க சரிங்களா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா இது வந்து டி அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள்ல போய் போட்டுட்டேன் சரிங்களா சோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து இங்க பாருங்களேன் ஒயில் ஐ லெஸ் தேன் லிமிட் மைனஸ் டூ ஏதோ ஒண்ணு இருக்குங்க இங்க ஒரு ஃபார்முலேஷன் இருக்குங்க இந்த மாதிரி நம்ம போடுறதுக்கு பதிலா டி இஸ் ஈக்வல் டு லிமிட் மைனஸ் டூ அப்படின்ட்டு ஒரு முறை கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வாயில் ஐ லெஸ் தேன் டி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இங்க பாருங்க இந்த வயல் லூப்ல வந்து ஒவ்வொரு முறையும் இந்த கால்குலேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குங்க ஒவ்வொரு முறையும் அந்த கால்குலேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குங
i is equal to i plus 1. t2 is equal to 4 into i in. Okay, t2 is equal to 4 into i in. This is how we can do it. Let's get 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 it. So, i is equal to... So, now, I'm going to get it. I'm going to get it. So, now, I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it. Okay, T2 value 20 आगे थे। Okay इंगला इधर condition one। इपर I O का value बंदे, इपर अंजा आए चलेंगे ला। इपर बंदे I O का value बंदे अंजा के, so I is equal to six आओ दे। Five plus one six गे। ये four plus one five गे, five plus one six गे। T2 is equal to ये नन बजी ना बंदे four into six इन पोर्ड मोडे, तीरुमु बजी ना twenty four गे। इधर के इधर को वित्तीय आसन नाल दन है, चलेंगे ला। So आधक दा इन द line ये T2 is equal to T2 plus 4 in port kundi dhanna. Chayla, na thirumu soltam paharang ila. I o da value, munna di evalang, pa R aitsi ngila. I plus 1 ngang, R plus 1 na, ipa yel aitsi ngang. Ok, wa, T2 o da value yana na, 4 into I in mulludu, 4 into I, yel in pota mwadhundi, 28 ngang. 28 na, previous value 24, ipa 28. So, itha vandhu, T2 is equal to T2 plus 4 ngang edudhan ala. சரிங்களா சோ மல்டிபிளிகேஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு காஸ்ட்லியான ஒரு ஆபரேஷனுங்க மல்டிபிளிகேஷனை வந்து அடிஷனா மாத்த மோடு சோ அதுதான் வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் ரிடக்ஷன் சொல்லுவாங்க இந்த மல்டிபிளிகேஷன் மல்டிபிளிகேஷனை இங்க வந்து நான் அடிஷனா மாத்திட்டேன் சரிங்களா ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் போது இது ரொம்ப எஃபெக்டிவா இல்லைனாலும் மினிமலா வந்து ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்குங்க சோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் காமிச்சிடுறேங்க அதோட இந்த கொஸ்டின் முடியுதுங்க ஓகேவா இங்க பாருங்களேன் J is equal to J minus 1 போட்டேன் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன் T4 is equal to 4 into J அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஜேவோட வேல்யூ வந்து ஒரு மூணு வச்சுக்கலாங்களா J is equal to J minus 1 அப்படின்னா எவ்வளோட வேல்யூ டூ ஓகேவா T ஸோ T4 is equal to 4 into J அப்படின்னா என்னது ஃபோர் இன்டு டூன்னு போட்டிங்கன்னா எட்டு ஓகேவா ஸோ அடுத்தது ஜேவோட வேல்யூ இப்போ ரெண்டுன்னு வச்சுக்கலாம் J is equal to J minus 1 is equal to 1. சரிங்களா? So, T4 is equal to 4 into 1 நினும் போட்டினா வந்து 4 answer வருது. So, இங்கு பார்க்கும் T4 வந்து இங்கு எட்டுங்க, இங்கு T4 வந்து 4. அப்பனா, T4 is equal to T4 minus 4 நினும் போட்டாப் போதும் இல்லையா? So, multiplication operation வந்து, இங்கு பார்க்கும் 4 into J அப்படின்றுது வந்து, நான் என்ன பண்ணிருக்கான் T4 is equal to T4 minus 4 Multiplication minus on a margin. This is the effect of the code and effectiveness. And this is how you can tell the optimization technique. This is all about the computer. If you design a compiler, you can use the optimization technique. So, you can use the explanation for all the explanation. Now, let's see the next question. Now, let's see the next question. Let's see the next question. Why are you creating this video? to motivate the young generation. So, compiler design is a tough one subject. This is the most optimistic, easy, and easy to get to Tamil and Tamil. We can learn from our students and learn from our students. That's why I'm going to get to Tamil. You can share it with your friends. Okay, let's talk about this video in a few or three times. Let's talk about the details in detail. Okay, almost like this, this is an important question. You can learn from your friends and learn from your friends. And you can share it with your friends. You can share it with my YouTube channel, Wikitiki Code. You can share it with thousands of projects. You can share it with your friends to motivate the entrepreneurs. You can share it with your dreams. You can share it with your dreams. You can share it with your social service. You can be a part. And if you have any other details, you can comment in the comment section. Thank you.